ஸோ டிக்கெட் டு ஃபினாலே டாஸ்க் அளவுக்கு வந்தாச்சு இன்னும் இருபது நாட்கள் இருபத்தோரு நாட்கள் தான் இருக்குது ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து தன்னுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி விளையாடி தன்னுடைய பெயரை வந்து முதல் எடுத்துக்கிட்டு வரும் இங்கே திறமையும் அதே நேரத்தில் புத்தி சாதுரியம் இதெல்லாம் இதில் வந்து இந்த கேமில் வந்து இப்போ வந்து பார்க்கப்படும் இந்த நேரத்தில் கவின் என்ன மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறாரு அப்படின்றத இந்த எபிசோட பார்க்க வரும் ஸ்டேட் ஒன் ஜாக்கி சினிமா அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவின் கவினுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் டிக்கெட் டு ஃபைனலை டாஸ்கில் வந்து ஒரு ஆள் செலக்ட் ஆகிட்டா அவங்க வந்து ஃபைனலுக்கு போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு எவிக்ஷன் ஆன ஒருத்தர் வந்து போயிடுவாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் போயாச்சுன்னா பாக்கி திருப்பி வந்து ஆறு பேர் இல்லைங்களா வேண்டாம் <laughs> Jackie Cinemas Unbiased Cinema Review ஸோ இன்றைக்கி ஒரு சின்ன விஷயம் தோணுச்சு இந்த வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பண்ணலாமா வேண்டாமா செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ பண்ணணுமா அப்படின்னு யோசிச்சப்போ இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் கேம் பிளான் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு அதனால தான் சரி தனியாக வீடியோவாக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆமாம் அவர் ரொம்ப இன்டலக்சுவலான ஆள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் அவர் வந்து டாஸ்கில் வந்து இப்போ தர்ஷன் மாதிரியாக திறமையெல்லாம் காமிச்சுலாம் அவர் அடிச்சு போச்சுலாம் அவர் நல்லாவே இல்லை கேம் பிளான்ல அழகா சாதுரியமாக சாணிக்கத்தனமாக உட்காந்து பேசி பேசி ஜெயிச்சுட்டு வர்றாரு கண்டிப்பா இப்ப நான் கூட நிறைய நினைப்பேன் எஸ் பி பாலசுரவனே நான் பாருங்க ஒண்ணு இல்லை யேசுதாஸ் இவங்களும் யோசிச்சு பாருங்க பாடி காஃபி போயிடுவோம் நம்ம பேசுறதே கொஞ்சம் ராகமா பாடி காஃபி என்னங்க இது ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு பாட்டு பண்ண அவ்வளவு ஐம்பதாயிரம் என்னங்க இது கதையா இருக்குது பேசுறத கொஞ்சம் ராகமா பண்ண இப்ப காசு வாங்கலாமா அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அதுக்கு அவங்க எவ்வளவு உழைச்சிருக்கணும் அவங்களுக்கு எவ்வளவு அதுக்கான அந்த ராகம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதானே இப்ப சொல்றேன் எஸ்பி மாதிரியோ இல்லை வந்து யேசுதாஸ் மாதிரியெல்லாம் பண்ண சாதாரண விஷயமா அதுக்கு வந்து நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் இப்போ அந்த மாதிரி பேசிய ஒருத்தர் வந்து எண்பது நாள் கடந்து வர்றது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை அவர் எல்லா விஷயம் எல்லா இடத்துலையுமே அவர் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஃபிசிக்கல் டாஸ்க் நான் சொல்கிறது வந்து ஃபிசிக்கல் டாஸ்க் ஃபிசிக்கல் டாஸ்க்கில் அவர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து சிறப்பாக வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் தெரியல ஆக்சுவலி இன்றைக்கி என்ன இன்னொரு ஒரு விஷயம் ஜாக்கி வந்து ரொம்ப கரெக்டாக சொன்னாங்கன்னா ஒரு <laughs> 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 ஏன்னா அவர் செஞ்ச விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் கரெக்டா இருந்து சில விஷயங்கள் அவங்களுக்கு வந்து சரிவராத அளவுக்கு மற்றவங்க பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதுவும் அவர் வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகிறதுக்கு பட் இன்னைக்கு ஜாக்கி சொன்ன இன்னொரு ஒரு விஷயம் என்னன்னா டே ஒன்ல இருந்து இன்னி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேம்ல கண்டிப்பா கவின் எல்லா எபிசோட்லயும் இருப்பார் கண்டிப்பா அதுதான் அவர் என்னன்னா அது வந்து அந்த இருக்கிற எல்லா பெண்கள் கூடயும் அவர் வந்து பேசுறன்றத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கு பாருங்களா அது சரியான ஸ்ட்ராட்டஜி அதுக்கு அவருக்கு வந்து பின்னடைவு வந்து கொடுத்தாலும் கூட அதை பேசி சமாளிச்சு வெளியே வர்ற அளவுக்கான தைரியம் அவருக்கு இருக்கு இப்போ உதாரணம் மது வந்து அன்னைக்கு அவ்வளோ கோபம் கத்துறாங்க நீ இப்படி தான் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படி இப்படி திரும்ப அந்த கதையை அவங்க எடுக்கிறப்பையும் சரி கஸ்தூரி எடுக்கிறப்பையும் சரி அதை ரொம்ப கேஷுவலா அதாவது இந்த இறைய அடிச்சதுக்கு அப்புறம் சிங்கம் ஒரு பொறுமையாக உட்காந்து அழகாக பிரித்து மேஞ்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சதையை எடுத்து எடுத்து சாப்பிடல அந்த மாதிரி ஒரு அழக நிதானமாக தான் அவர் வந்து அதை வந்து அணுகிறேன் ரொம்ப டென்ஷனெல்லாம் போல வளரலை அதனால் எனக்கு எனக்கு நிஜமாலுமே சொல்கிறேன் கபின் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக் கேம் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அது பட் என்ன அப்படின்னா அப்போ இதில் 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 வந்து ஐம்பது நாளுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது அவர் வந்து இந்த மாதிரியான அவர் வந்து பின்புலத்தில் இருந்துக்கிட்டு சே சாண்டியும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வந்து சரவணன் சாண்டி கவின் மூணு பேருமே சேர்ந்து தான் அந்த வீட்டை வந்து நிர்வாகிச்சாங்கன்றது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்தது அதுக்கப்புறம் பட்டவர்த்தனமாக தெரிய ஆரம்பிச்சது இவங்க தான் வந்து முதல்ல வந்து இந்த பெஸ்ட் அண்ட் ஒஸ்ட் வந்து தேர்ந்தெடுத்து இவங்க அவங்க இவங்க வந்து அதில் இருந்து தப்பிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு பொழுது மொதாடி நம்மள தான் இருக்கணும் மச்சா சண்டை செய்கிறது தான் முக்கியம் சண்டை செய்யணும் சண்டை வந்து நம்ம செய்கிறது தான் அதான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த கேம் ஸ்ட்ராட்டஜி மிக சரியாக ஃபாலோ பண்ணுது அவர் இன்னொன்று யார் சொல்கிறது ரைட்டு தப்புன்ற ஒரு மனக்குழப்பத்தில் இருக்கும் ஒரு தக்கனை ஒருத்தர் தெளிவாக பேசும்பொழுது அது வந்து உண்மையாகிடுது இல்லையா இது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாக்கி சொல்ற மாதிரியோ இல்லை நம்ம யோசிச்ச மாதிரி இப்போ சரவணன் இவங்க எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படின்னா மற்றவங்க எல்லாமே அந்த இடத்துல உ
இப்போ மதுமிதா வந்து சரவணன்கிட்ட போய் கேட்பாங்க என்ன சார் இப்படி வந்து ஆண்கள் ஆண்களாக நீங்கள் எல்லோரும் கூட சேர்ந்து இப்படி பண்ணுறீங்களே நாமினேஷனில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது சரவணன் வந்து ஒரு விஷயம் கரெக்டாக சொல்லுவார் ஏம்மா நீங்கள் கூட தான் பண்ணுவீங்க பொண்கள் நீங்கள் கதை பேசுறது இல்லையா நீங்கள் வந்து பொருள் பேசுகிறது இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டுட்டு போயிடுவார் பட் இதை யாருமே சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு அவங்களுக்குள்ளார வந்து இப்போ நாலு மாடு கதை மாதிரி இவங்கெல்லாம் மற்றவங்கலாம் ஒன்றா இருந்தால் இவங்க மூணு பேர் எப்போ வெளில பிறந்திருப்பாங்க கண்டிப்பாக அது யாருமே அந்த வீட்டில் உணரவே இல்லை யாருமே கை கோக்கும் வர்றவங்க அந்த இடத்துல வந்தவங்க எல்லாருமே வெவ்வேறு இதில் போயிட்டாங்க ஒன்று இல்லை ஃபஸ்ட்டு அபி வந்து இங்கே வந்து லவ்ன்றது வந்து இல்லைன்னு கவின் சொன்னதுமே அவங்க டக்குன்னு முகின் பக்கம் போனாங்க அதே மாதிரி சாட்சி வந்து கவின்னுடைய பேச்சுல பயங்கர மயங்க ஆரம்பிச்சாங்க சோ இதெல்லாமே வந்து அந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ்ல வந்து அவங்க வந்து மாட்டினதான் இதுல இருக்கிற மிகப்பெரிய பின்னடைவா இன்னொரு ஒரு பெரிய பிளஸ் கவினுக்கு என்னன்னா இப்போ ஜாகி சொல்லும் போது ஞாபகம் வந்தது ஒண்ணு அவர் வந்து இந்த பக்கமும் இருந்தார் அதாவது சரவணன் சாண்டி அவங்களோடையும் இருந்தார் அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி அவங்களுடைய பிளான் அவங்க யாரு நாமினேட் பண்ணுவாங்க எல்லாமே தெரியும் இந்த பக்கமும் இருந்தார் பாத்தீங்கன்னா வனிதா ஷெரின் சாக்ஷி இவங்களோடையும் வந்து அவர் நல்லாவே பழகிட்டு இருந்தார் அது தனியா வந்து லாஸ்ட்லயா ஒரு டனி ட்ராக்ல அவர் வந்து வெளியில வரும்பொழுது அதனால வரையும் சொல்லல மாணிக்கம் <laughs> 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 இது என்னடா இது நம்மள வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம எப்படி ஒரு விட்டு கொடுத்து நம்ம விளையாட முடியும் அவரு இந்த எந்த அளவுக்கு ஒரு பிசிக்கல் டாஸ்க்ல ஜெயிச்சு வந்தாரு இவர் எப்படி வந்து பர்ஃபார்மரா வந்தாரு அப்படிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது இவர் எப்படி இவங்க நம்மள விட்டு கொடுக்க முடியும் அப்படின்ற கேள்விய வனிதா தான் அதை கேட்டாங்க வனிதா கேட்டாங்க இன்னொன்று ஒண்ணு வந்து ஒரு காலரும் கேட்டாங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா நீங்க இதுவரைக்கும் வந்து ஒரு கேப்டன்சி டாஸ்க்ல வரவே இல்லை எந்த ஒரு ஹவுஸ் வந்து டெய்லி சொல்லுவாங்களே இந்த வாரத்துல பெஸ்ட் பர்ஃபார்மர் யாரு இந்த வாரத்தினுடைய வர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மர் யாரு ஒழுங்கு கவின்ப்பு <laughs> 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 அந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து கவினை வந்து கார்னர் பண்ணும் விதத்துக்காக அவங்க வந்து அழுதுகிட்டே இருந்து அழுதுகிட்டே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதனால அவங்க வந்து வெறுப்பை நிறைய வந்து எனக்கே ஊதி அடிக்கிறியா எனக்கு நானே இதுல வந்து ரொம்ப எனக்கே ஊதி அடிக்கிறேன்ட்டு மச்சா அந்த பொண்ணு ஏமாத்தது மச்சா இதை வச்சுக்கிட்டு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தெளிவா வந்து அதுல வந்து வந்தாரு பட்டு இது வந்து லாஸ்ட்லயா வந்து அப்பில இருந்தே சைட்ல வச்சிருந்து சைட் சைட் பை சைடா அவர் வந்து அதை வந்து அழகான இன்ஃபுளுயன்ஸோட தான் வந்திருந்தார் அதுதான் வந்து சேரன் வந்து ஒரு கட்டத்தில் என்ன சொன்னார்னா வந்த ரெண்டாவது வாரத்தில் வந்து பின்னாடி சுற்றிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கே ஷாக்குன்றாரு எனக்கு மட்டும் ஷாக் எல்லாருக்குமே ஷாக்கு தான் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சைடில் வந்து அவர் வந்து அந்த செகண்ட் ட்ராக்கில் ஒன்று வந்து லாஸ்ட்ல நிறுத்தி வச்சு சரியான நேரத்தில் வந்து ஐம்பத்தோராம் நாள் வந்து இந்த பக்கம் அவர் ட்ராக் பண்ணுறது நீங்கள் நல்லா கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா இந்த கண்டென்ட் கொடுக்குறேன் கண்டென்ட் கொடுக்குறேன் கண்டென்ட் கொடுக்குறேன்றது வந்து கேம் பிளான் அது ஆக்சுவலாக கண்டென்ட் கொடுக்குறேன்றது வந்து இப்போ நாகார்ஜுனா வந்து அதில் வந்து பயங்கரமாக கத்திலாம் வந்து பேசுகிறாரு நீ யார் கண்டென்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா பிக் பாஸ் அப்படிலாம் கத்துறேன் பட் இங்கே வந்து நான் கண்டென்ட் கொடுக்குறதுக்காக நான் அதை செஞ்சேன்னு அவர் திரும்ப ரெண்டு மூணு வாட்டி பண்ணார் அது என
இதுதான் வந்து எடிட்டிங் டீம் எடுத்துக்கும் இது செய்யும் பொழுது இங்கே அழுகும் பொழுது இங்கே பேசும் பொழுது இங்கே சோகமாக உட்காரும் பொழுது இங்கு நடக்கும் பொழுது நிற்கும் பொழுது அந்த பொண்ணுக்கிட்ட வந்து சோகமாக பேசும்போது அந்த பொண்ணு அதுக்காக அழும் பொழுது இதுதான் க கதை இந்த இந்த வீட்டு உள்ளார இந்த ரெண்டு காதல் ஒரு காதல் ஒரு சோகம் ஒரு பிரச்சனை இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து பேசப்படும் அவர் தெரியுது ஆனால் நான் கண்டன் கொடுத்தேன் நான் கண்டன் கொடுத்தேன் அப்படின்னாங்க ஆனால் இந்த இந்த கண்டென்ட்ல இந்த பெண்கள் எல்லாமே மாட்டினாங்க அதான் மேட்ரு கரெக்ட் இது ஒரு ஒரு விஷயம் அடுத்து வந்து எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி ஒரு ஹீரோ ஜெய்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு வில்லன் தேவையா இருக்காங்க அந்த வில்லன் கேரக்டர் வந்து கவின் வந்து கரெக்டா பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சாரு அதுக்கப்புறம் அதனாலயாவது கவின் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்தது இவன் தோக்கணும் இவன் ஜெயிக்கணும் இவன் தோக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் வந்து நிறைய பேருக்கு வர ஆரம்பிச்சிச்சு இது ஒரு விஷயம் அடுத்து வந்து லோஸ்லியாவுடைய காதல் அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வாரங்களில் வந்து அந்த அந்த காதலை வச்சு கொஞ்சம் வந்து போய்கிட்டு இருந்தது அந்த காதலை பார்த்து நிறையா பேருக்கு வந்து இந்த காதல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் நிறையா பேருக்கு வர ஆரம்பிச்சிது ஒரு சில பேருக்கு தான் வந்து அந்த காதல் வந்து வெறுப்பை கொடுத்தது இது அடுத்து அடுத்து வந்து சாண்டி அவருக்குமான அந்த நட்புறவை வச்சுட்டு கொஞ்சம் வந்து காலங்கள் என்னத விட அவருடைய பெரிய ப்ளஸ் என்ன இந்த இப்போ இவன் சொல்லலாம் ஏங்க இது வந்து நீங்கள் என்னோ வந்து லா ஷெரின் அண்ட் தர்ஷனை வந்து நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்க அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கரெக்டாக சொல்கிறீங்க ஏன் இதுக்கு மட்டும் நீங்கள் வந்து இப்படி ஒரு பேர் சி வெளியே போய் அவங்க என்ன பண்ணுறா போகிறாங்கன்றது யாருக்கும் உத்தரவாதம் கிடையாது உள்ளார வந்து அவர் அதெல்லாம் சொன்னாலும் கூட வெளியே போய் ரெண்டு குடும்பம் ஒத்துக்கிட்டாங்க அதை பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் இல்லை நடந்தது சந்தோஷம் நாம் வாழ்த்தோம் இங்கேருந்து ரைட் ஆனால் இங்கே வந்து இதுக்கப்புறம் டிக்கெட் டு ஃபிளானு அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துலையும் அவர் வந்து அவருடைய கேம் சேஞ்சை வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சார் லாஸ்லியா வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சார் ஏன்னா இவங்க அப்பா அம்மா வந்து போனதுக்கப்புறம் லாஸ்லியா பேசும்போது அவர் வந்து ரொம்ப சோகமாக வந்து பேச வச்சுட்டு புரியுதுப்பா இல்லைப்பா கரெக்டு தான்ப்பா கேம் விளையாடணும்ப்பா நீ விளையாடணும்ப்பா அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு உத்வேகத்தெல்லாம் அதுவும் என்ன சொல்ல என்ன சொல்லணும் இன்னமும் ஞாபகம் இருக்குது இன்னமும் கொஞ்சுவாங்களா திட்டம் செய்வாங்க நம்ம எல்லாம் இனிமேலாவது கேம் விளையாடணும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு நான் என் நண்பர்களுக்காக எல்லாம் விளையாட போறேன் அப்படின்னு வேற சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னாரு இன்னும் நடுவில் கூட ஒரு வந்து கேம் ஆன்ற டி ஷர்ட் எல்லாம் போட்டு வேற வந்தாரு அப்போ இல்ல சொல்றேன் அது நடுவில் அந்த மாதிரி எல்லாம் சரி அதுதான் சொல்றேன் அவர் மிக தெளிவாக எதிர்பொருளாவே இருந்துகிட்டு இருக்காரு ஆமா அது அதுதான் அவருடைய மிகப்பெரிய பிளஸ் தான் நான் சொல்லுவேன் திரும்பவும் இன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு வந்து அதெல்லாம் சொல்லிட்டு கரெக்டா சோகமா வச்சு அதை சொல்லிட்டு இதே அதே சோகத்தை இன்னைக்கு மெயின்டைன் பண்ணார் பத்தியா உடனே இவங்க என்ன செஞ்சா நீ வருவ கிட்டன்னு அவருக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி முகத்தை வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இவங்க வந்து என்ன என்ன கவின் என்ன கவின்னு சொல்லி கஷ்ட சேரனுக்காக தான் அப்படி சொன்னன்ற அளவுக்கு அந்த பொண்ணே மாத்தி பேச அளவுக்கு வந்து அவர் எட்டு வந்ததுதான் அவருடைய வெற்றி நான் சொல்லுவேன் அதுவும் ஒரு விஷயம் அடுத்து இன்னொன்று ஒன்று ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு யோசிச்சோம் அப்படின்னா இப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இவர் பேச பொருளா இருக்கிறதுனாலையும் யாராவது ஒருத்தர் வந்து இப்ப வந்து சேரின் அவர் லாஸ்லியா சேரன் இவங்க நாலு பேர் தான் நாமினேட் ஆயிருக்காங்க இப்ப தானும் லாஸ்லியாவும் வந்து ஒன்னு சேவாகணும் அவருக்கு சேரினும் வந்து சேரனுக்கு தான் இப்ப போட்டி சோ இப்ப ஷெரின் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருந்தாங்கன்னா அவரால் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சர்வை பண்ண முடியும் அவருக்கு வந்து சேரன் இருந்தா மட்டும்தான் சர்வை பண்ண முடியாது ஸோ இவர் இவங்கள்ட்ட வந்து நிறைய பேசும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எடிட்டிங் டைம் என்ன பண்ணுவோம் ஜாக்கி சொல்ற மாதிரி அவங்களுடைய கதைகள் அவருடைய விளையாட்டு அவங்களோட விஷயங்கள் தான் காட்டிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இன்னைக்கு பா இன்னைக்கு ஒரு அதை வந்து நேரடியாவே பார்த்தோம் இவர் வந்து ஷெரின் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு லாஸ்லியா வந்து எக் ஏதோ பேஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பின்னாடி ஜாக்கி கூட ஒரு கத்தி வச்சுக்கே ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஃபுட்டேஜ் ஒளிபரப்பு ஒளிபரப்பு வச்சாங்க அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து அப்பப்போ ஒரு ஷார்ட் மட்டும் காட்டினாங்க அவ்வளவு பேசுறேன் பசங்க பேசிட்டு இருக்காங்க ஒண்ணும் விஷயம் கிடையாது ஒண்ணும் ரெண்டு பேரும் ஆம்பளை பேசிட்டு இருக்காங்க அதான் இதுதான் இதுல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சூத்திரம் ஏன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேரன் வந்து ஃப்ரேம்ல வரவே இல்லை நீ காட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்கள தான் காட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல தான் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அந்த எபிசோடே வந்து முடிவடையும் நேரம் வரைக்கும் ஷெரின் கவின் லாஸ்லியா இவங்க மூணு பேர் தான் இருந்தாங்க அதே மாதிரி அது வந்து சேரனே வந்து ஆட்மேன் அவுட்டாக தான் இந்த வாட்டி இருக்கிறார் இந்த கும்பல்லே ஆமா தனியா அவரு ஏன்னா ஆட்மேன் அவர்கிட்ட தான் இருக்காரு ஏன்னா அவர் வந்து ஃப்ரேம்ல வந்து வரவே முடியாது அவரு ஏதாவது கண்டன் ஏன்னா ஷெரினே
கரெக்ட் ரொம்ப கரெக்ட் ஓகேவா யார் எடுத்து வராங்க லாஸ்ட்ல லாஸ்ட்ல எடுத்து வராங்க சோ அதுக்கு தான் அந்த சோகம் அதுக்கு தான் அந்த கேம் பிளான் एक्चुअली சோ அதே நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா சேர்ல இருந்து ஒரு அஞ்சாவது இடத்துக்கு வந்தது வந்து அந்த நம்பர்ஸ்க்காக தான் அவர் அதுக்காக தான் பண்ணாரு வசம் மத்தபடி அவரும் தனியா தான் வைக்கிறால தான் அவரு சோ இப்படியான ஒரு கேம் ஸ்ட்ராட்டஜி தான் அவர் ஃபாலோ பண்றாரு சோ இப்பயும் வந்து ஃபிரேம்ல வரணும்னா நீங்க நல்லா கேட்டுக்காங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை போய் முடிஞ்சது இப்ப சரின்னு கூட பேசும்போது அந்த பொண்ணு வந்து இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆகும் இதுதான் இப்ப அவருக்கு வேணும் இதுல கடைசியா முடிக்கிறது எப்படின்னா போன வாட்டி எப்படி ஐஸ்வர்யா வந்து செகண்ட் பிளேஸ்க்கு வந்துட்டாங்களோ போற பக்கம் பாத்தீங்கன்னா கவின் வந்து செகண்ட் பிளேஸ்க்கு வருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அவர் ஃபாலோ பண்ணாருனா கரெக்டா ரெண்டாயிரம் பக்கம் வருது வரது வாய்ப்பு ரெண்டாயிரம் வின்னர் வின்னர் கூட ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி சரியான ஸ்ட்ராட்டஜி அவர் அவர் அழகா ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காரு ஸோ இன்னும் வந்து வந்து இந்த எண்பது நாளுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு கேம் வந்து விளையாட போறோம் வேற சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு நாள் வந்து ஒரு விளையாடுறதுல ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது இதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வெற்றி வேறு வேலை விளையாட்டாருன்னா அது நல்லா ஆயிடுவாரு ஸோ அதுவும் அவருக்கு வந்து பிளஸ் தான் பாருங்க <laughs> ஓகேவா ஸோ அதை கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கு ஏன் நாலு பேருன்றப்ப நாலு பேருடையும் பேசும்போது தான் அது வந்து கண்டென்ட் போயிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப அழகாக அவர் பண்ணார் ஸோ எங்களோட ஒப்பீனியன் இது உங்களுடைய ஒப்பீனியன் வந்து உங்கள் கருத்துக்கள் எதுவாக இருந்தாலும் ப்ரில்லியண்டான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இது அதே நேரத்தில் எனக்கு அவர்கிட்ட பிடிச்சது என்னென்னா தெளிவாக நிதானமாக ஆறாமரை எந்த இடத்துலையும் வார்த்தையிலேயோ கோபத்திலையோ வார்த்தைகள்லாம் விடாமல் பேசுகிற அந்த திறமைக்கு பாருங்க வெளியில <laughs> 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 அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு நானும் உன்னை வெளியில பார்த்ததே இல்லை இல்லையா எனக்கு இங்க வந்து தான் உன்னை தெரியும் அப்படின்னாரு அது ஒரு விஷயம் இருக்கு எல்லாத்த விட ஒரு தன்னுடைய பாஸ்ட் ஒன்று இருக்கும்போது ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அந்த பாஸ்ட் வந்து ஒரு ஒருத்தவர் வந்து தன்னுடைய கா யாராவது உண்மையாக காதல் இருக்கிறேன் அவங்க கிட்ட சொல்லுவாங்க ஆனா இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து சொல்லாமலே விட்டுட்டு அடுத்தது வந்து ரொம்ப எல்லாவது இங்கேயும் போக முடியாது அங்கேயும் போக முடியாது ஒரு திருசங்கு நிலை சொர்க்கத்துல எடுத்துன்னு அந்த பொண்ணு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்படி ஒரு பாஸ்ட் எனக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ண முடியும் சரி ஓகே இவ்வளவு தூரம் வந்தாச்சு எல்லாரும் தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்கப்புறம் எங்க பெண் வாங்கறதுன்றதுக்காக அந்த பாஸ்ட் எடுத்துக்கிற பொண்ணுகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி திருசங்கு சொர்க்கம் மாதிரி எடுத்துட்டு வந்து அந்த இடத்துல வச்சு எனக்கு இப்படி ஒரு பாஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னதும் வந்து செமையான ஒரு ஸ்டைல் அது ஆக்சுவலி ரைட் ஃபைன் எனிவே இது வந்து அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை நான் பார்த்துருக்கேன் இது உங்களுடைய கருத்துக்கள் எதுவாக அந்த பின்னூட்டங்களை தெரியப்படுத்துங்கள் அவ்வளோதான் வேற என்ன இன்னும் வேறு ஒரு எபிசோட் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதோட நன்றி கூறிய விடுது உங்கள் ஜாக்கி சேகரன் வணக்கம் ஆம் இந்த தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஜாக்கிக்கு வந்து சர்ப்ரைஸ் கொடுங்க ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் வந்து நம்மளுடைய பக்கங்களை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன மீண்டும் வேறு ஒரு எபிசோட் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி கூறிய விடுது உங்கள் ஜாக்கி சேகரன் வணக்கம் வாய்ஸ் ஓவர